ഒരുപക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വേഷത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനിയൊരു വേഷത്തിൽ സാധാരണ ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് ഞാനതിനെ അനുകരിച്ച് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ തണുപ്പ് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റർ എടുത്തിട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ ക്ഷമിക്കുക നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ് സിനിമ ജീവിതം അല്ലെ കലയുടെ ജീവിതം അത് സർക്കാർ ജീവനവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായിട്ടും കലയുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പരസ്പര പൂരണമായിട്ടത് നിറവേറ്റി ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിൽ ഒരു രോഗവും പേറി സന്യാസ ജീവിതം പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിന്ന് ഇതിനിടയിൽ എവിടെയോ പറ്റിയ ഒരു വാക്കബദ്ധം കൊണ്ട് പണ്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവിന് പറ്റിയതുപോലെ ദശരഥ മഹാരാജ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉന്നം വെച്ച് അമ്പ ചെയ്തത് ഏതോ ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെയാണ് ചെന്ന് കൊണ്ടത് തൻ്റെ അന്ധരായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വെള്ളമെടുക്കുവാൻ ഒരു നദിയിൽ വന്ന ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടിയുടെ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ്റെ നിറയിലാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റ ശാപമാണല്ലോ ദശരഥൻ മഹാരാജാവിന് പുത്ര ദുഃഖം വന്നത് അങ്ങനെ പുത്ര ദുഃഖത്താൽ അവസാനം മരിക്കേണ്ടി വന്നതും ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ഞാനിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെ വന്നു പോയ ഒരു കയ്യബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കബദ്ധം പ്രായാധിക്യം മൂലവും അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം മൂലവും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഭക്തി മൂത്ത് ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം വയിൽ നിന്ന് വീണ് പോയി ഒരിക്കലും അങ്ങനൊരു അബദ്ധം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായി ആ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ടും എന്നെ സർക്കാർ ബാധയെ പോലെ പിന്തുടരുകയാണ് ഞാനിന്ന് എല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ഒരു ഒരു ജീവിത ഏകാന്ത ജീവിതത്തിലാണിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കാല് തെറ്റി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കൊന്ന് കാൽ പൊക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവിടെയും എനിക്ക് എത്തി പിടിക്കാറായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നില്ല ഞാൻ ആ കാലിന് പിൻവലിച്ചു പഴയ രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ്കോ മെൻറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും മാരകമായ ഒരു അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ സിനിമയിൽ കലാരംഗത്തൊക്കെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അവസരങ്ങൾ കുറയുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തോ എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ അസുഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അപ്പോഴും ആരും എന്നെ ഒരു തിരസ്കരിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ന്യൂ ജനറേഷൻകാരുടെ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് പ്രായമായുള്ളവരുടെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരിക്കാം അങ്ങനെയും ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവിൽ ഒരു 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 ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഒരു നിഷ്ക്രിയത്വം നിഷ്ക്രിയത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം കുടുംബമില്ല ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല ബന്ധുക്കളില്ല സ്വന്തക്കാരില്ല രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് പഴയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെറിയ അനുഭവമുള്ളവർ അവരെടുക്കുന്നില്ല പുതിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തീരെ മറന്നിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ മനുഷ്യന് നിഷ്ക്രിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിരാശനൊന്നുമല്ല നിരാശനുമല്ല കുണ്ഠിതവുമില്ല അതിലെനിക്ക് ആക്ഷേപമില്ല ആരോടും ആക്ഷേപമൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ തുടർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എന്നെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഒരു വില്ലനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദുഷ്ടകഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ഇമേജ് സൃഷ്ടിച്ചുള്ള കൊല്ലം തുളസിയെന്ന ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾക്കെന്ത് നിലപാടാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു പരിഹാസ വാക്കുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ഒഴുതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെന്തുകൊണ്ട് വന്നുകൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കാം ഏതായാലും ഈ സിനിമാക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് എഴുതിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ചെയ് തെളിയുന്ന ദൃശ്യരൂപങ്ങൾക്ക് ജീവൻ്റെ സ്പന്ദനം കാണും ആലോകരെ ആ ജീവധാരയ്ക്ക് പ്രാണം കൊടുത്തിട്ട് ജ്യോതിഷം നോക്കി ഇരുന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ സ്രോതസ്സ് പറ്റി വരളുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും പല കലാകാരന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് സിനിമാ കലാകാരന്മാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തുള്ളവരായാലും അവസാന ഭാഗം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന റീൽ ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ പലരും പലരും ഇന്ന് അനാഥാലയങ്ങളിൽ പോലും അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത്
അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു കാലഘട്ടം ഒരു 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 പ്രത്യേക കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആരൊക്കെയാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് സ്വന്തക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തം ഒരു സന്ദർഭം ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനും അതാണ് നമുക്കൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മോശകാലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആര് കാണും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആരും കാണില്ല അവനവൻ തന്നെ കാണും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷയുണ്ട് ആ പക്ഷയെന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയോ വരും ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ നമ്മെ വന്ന് ആരുടെയോ കൈകൾ നമ്മൾ വന്ന് താങ്ങാനെത്താറുണ്ട് അതും ഒരു പരമമായ സത്യമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനാണ് ഈശ്വരനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ നമ്മളിൽ നിന്നൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുമാണ് ഈ ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാണ് ഒരു പൊതിച്ചോറ് ഒരു 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 പൊതിച്ചോറെങ്കിലും ഒരു ഉറ്റ വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും വിവേകം ഉണ്ടാകാൻ ഈശ്വരൻ അത് നൂറിരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയതാണ് ഒരു ഈ രണ്ടാം ജന്മം രണ്ടാം ജന്മത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കടപ്പാടുകൾ തോന്നുന്നത് പുതിയ ആൾക്കാരോടാണ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ബന്ധപ്പെടുമെന്നോ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമാ ലോകം തന്നെ എടുക്കാം സിനിമാ ലോകത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം മോശമായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വളരെയധികം വേർ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചവരും വിളിച്ചവരും വളരെ അപൂർവമാണ് സംഘടന സഹായിച്ചു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സംഘടന സഹായിച്ചു പക്ഷേ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒരു സ്വാന്തന വാക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ഒന്ന് ദുഃഖത്തിലൊന്ന് പങ്കുചേരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുപോട്ടെ ബന്ധുക്കൾ പോലും ബന്ധുക്കൾ പോലും ഞാൻ കൊണ്ട് വളർന്ന് വലുതായ അല്ലെ കൈപിടിച്ച് കിടന്ന കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ കൂടെ നടന്ന കൂടെ കിടന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മളെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് തുറന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലർക്കുമുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രായമായ ആളുകൾ എഴുപത് വയസ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കനകക്കുന്ന് പാലിസ് നടക്കാൻ പോകുന്ന കുറേ ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുമായിട്ടാകുമ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ പരസ്പരം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മറുപടി ഇത് തന്നെയാണ് ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ മതിയായി ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അനുഭവം തന്നെയാണ് പ്രായമായ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അവനവൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ പിടി കൈവിടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു കാല ഒരു അവസാന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള ആകെ ഉപദേശം അത് തന്നെയാണ് പിടിവിടരുത് പിടിവിട്ടാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോ സ്വന്തക്കാരോ ഉറ്റവരോ ഉടയവരോ ആരെന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരോ സഹായപ്പെട്ടവരാരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറേ നാടകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷ നാടകങ്ങളുടെയും തീം ഒരേ തീമാണ് കാര്യം മക്കളാൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളാൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ മക്കളാൽ തകർക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന തളർന്ന് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും കഥയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു സ്വാഭാവികം മാത്രമായിരിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമില്ല പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ വയോ വൃദ്ധാസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വയ്ക്കുക